Եթե հրաշտակներն ունեն այս զորությունները, ապա ինչու չխոնարվել եւ երկրպագել նրանց։ Պողոսի հստակ բացականչությունն է ոչ Քրիստոսը բոլորի արարիչն է։ Նա ստեղծեց ամեն ինչ, նրան պետք է երկրպագել այդ կարգավիճակում եւ դրանից պակաս ոչ ինչ։ Մենք կողոսացիս 1-ի 16-ի հատվածում ենք եւ ես ասացի որ սովորաբար իմ աշխատակիցներն ինձ հարցնում են թե արդյոք ուզում են մաքրել տախտակը։ Ես ասացի ոչ թող է, քանի որ կան մի քանի կարևոր բաներ, որոնց մասին ուզում եմ խոսել։ Այսպիսով ահա թե ինչն է հետաքրքիր։ Այստեղ մենք ունենք որոշ բաներ, Տրոնոյ, Գահեր, Կուրիոտետես տիրակալություններ, Արխայ տիրակալ եւ Էքզոսիաս իշխանություններ։ Սրանք բոլոր բաներն են, այն ասում է, որ Քրիստոսը ստեղծել է այս ամենը, ուստի ես մտածեցի, որ մենք պետք է լավն այնք։ Նախքան դրանից շատ հեռու գնալը։ Մեկ այլ պատճառով։ Եվ թույլ տվեք սկսել նայելով այս բարին։ Թրոնի այժմ կան մի շարք եղանակներ մոտենալու դրան, բայց ես մտածում եմ, որ լավագույն միջոցը կլինի նոր կտակարանի աստվածաբանական բառարանը։ Դու գիտեք, թե որքան եմ սիրում բառարաններ։ Լավ, մենք կկարդանք այդ ամենը, մեկ ժամ ունենք ուղակի։ Այսպիսով, կա բառը նոր կտակարանում, ունենք առնվազն դուք ունեք առնվազն 7 տարբեր կերպ հասկանալու Երբ այս բառը հայտնվում է, այսպիսով դուք ունեք դրախտը, որպես աստծոգա, ես ձեզ կասեմ թե ինչ ենք անելու։ Կարող եմ ձեզ մի քանի օրինակ բերել, ոչ շատ, այլ ընդհանրը մի քանի, 6 յուրաքանչյուրի համար կամ նման բան։ Մենք կփորձենք դա։ Այսպիսով դրախտը նման է աստծոգային, եթե ուզում եք անցեք Եսայի 66-ին, Առաջին հատվածն ասում է, այսպես է ասում Եհովան, երկինքը իմ գահն է, երկիրի իմ ոդքերի պատվանդանն է, իմ հանգստավայրը։ Այսպիսով դուք կարող եք տեսնել, որ երկինքն իմ գահն է։ Դուք ավելի շատ օրինակներ ունեք, բայց ես միայն կասեմ, եթե ցանկանում եք, եթե ուզում եք օրինակ նոր կտակարանից, դուք կգտնեք դրա եւս մեկ օրինակ նոր կտակարանում Մաթեոս 5-ում։ Եվ եթե չես ուզում անցնել, ես կկարդամ այնք ես համար, Մաթեոս 5-ում և 34-րդ հատվածում, Հիսուսն ասում է, որ ասվում է, բայց ես ասում եմ ձեզ բնավ մի երթվեք, ոչ էլ երկնքով, որով հետև դա աստծո գահն է։ Այսպիսով դուք ունեք մեկ օկտագործում, այս բարի երկրորդ օկտագործումը դավթի գահի հիշատակումն է, որը խոսում է թակավորի երկնային թակավորի գահի եւ հավասարապես ի վերջո դեպի Քրիստոս իջնող գծի մասին։ Այսպիսով հաղումը եթե անցնենք Հուկասին, օրինակ Հուկաս 1-ի 52-ում, հակոբոս թակավորում կկարդանք նստատեղեր, աթորներ, բառը նույնպես կլինի գահեր, թաղթ։ Այսպես, օրինակ Հուկաս 1-ի 52-ում նա իջեցրե զորավորներին իրենց տեղերից, նրանց գահերից եւ բարձացած խոնարներին։ Այնտեղ իրականում մեկ այլ հղում կա 1-ի 32-ում։ Հուկաս 1-ի 32-ում նա մեծ կլինի, խոսելով Քրիստոսի մասին, նա կկոչվի բարձյալ որդի եւ Տեր Աստված նրան կտա իր հոր դավթի գահը։ Այսպիսով դու կարող եք տեսնել, որ սա օկտագորսման եւս մեկ միջոց է, հետո փարքի գահն է։ Եվ այնտեղ մենք կարող ենք սրա մասին այնքան հիշատակումներ տալ, որ ես նույնիսկ չեմ փորձի խոսել, պարզապես գրեք այն ինչ որտեղ։ Դու կարող եք փնտրենալ ինքները։ Գոյություն ունի շնորի գահը ինչպիսին նա է, միշտ կենթանի է մեզ համար բարը խոսելու, բայց մեզ ըստեղության թույլ է տրվում մոտենալ շնորի գահին համարցակորեն։ Այնտեղ կա աստո գահը եւ գարան գահը։ Նման բազմաթիվ հղումներ կգտնենք հայտնության գրքում։ Եվ հետո սատանայի եւ գազանի գահը։ Եթե դա ձեզ հետաքրքրում է, դուք նույնպես պետք է գնաք հայտնություն։ Ես ձեզ ցույց կտամ թե որտեղ է այդ հղումը։ Ձեզանից շատերը, ովքեր գիտեն աստվածաշունչը, կիմանան 7 եկեղեցիներում, երկրորդ եւ հատված 13-ում։ Ես գիտեմ ձեր գործերը, որտեղ դուք բնակվում եք, նույնիսկ որտեղ է սատանայի աթորը, այսինքն գահը։ Այսպիսով դուք ունեք հղում այստեղ, փաստորեն կան մի քանի հիշատակումներ սատանայի գահի եւ գազանի գահի մասին։ 
Ի վերջո այն ինչ ուզում եմ նշել, գահն է որպես հրեշտակների խումբ։ Ես տիպված էի դեանել ծույս տալու համար, որ այս բարը կարող է օգտագործվել տարբեր ձևերով և այս պարարանը բավական ինս պարիչ ձեզ տալիս է այդ վեցը։ Ես բոլոր մանրամասները չեմ կարդում ուղակի ասում եմ, որ սրանք Այս գիրքը գրված է հունարենով, այն ներարում է ոչ միայն հետաքրքրասիրությունը, տիրապետություն, սա ներարում է նաև արկյան և էգզոսյան, բայց և առաջին հերթին այն բարը, որը մենք համարում ենք տրոնոյ։ Այսպիսով կարևոր է հասկանալ և ես մտածացի, որ ժամանակ կհատկասնեմ դա անելու այստեղ, թե ինչի հետ գործ ունենք։ Եպ խոսքը գնում է ստեղծված տեսանելի և անտեսանելի բաների մասին, որոշ մասը մտել է եկեղեցի և դա հրեշտակների երկրպագելու ծանկությունն է իրականում կամ մի ամբողջ ուսումնասիրություն, կամ մի ենթա կատեգորիա, եթե ուսումնասիրում ես հրեշտակներին դա կոչվում է հրեշտակաբանություն ինչ նկատի ուներ պողոսը դրանով, ամեն ինչ ստեղցվել է երկնքում և երկրի վրա, տեսանելի և անտեսանելի։ Արդյոք նա խոսում էր ոգտագործման մասին, այս բարերն ոգտագործելով նա խոսում էր անտեսանելի բարու մասին։ Վաղ դարերում եղել են արնվազեն երկու կամ երեկ անհատներ, ովքեր առանձնացրել են հրեշտակների ին նխմբեր։ Ես չեմ հավատում դրան, բայց իհարկե գիտակցում եմ, որ կան կատեգորյաներ, որոնք նույնիսկ իրականում չեի դաթարի դիտարկել որպես հետազոտություն, ինչու, կանի որ մեզ ասվում է կողոսացիներ երկուսում, և ես կարծում եմ, որ դա տասնը ութ է որդ հատվացն է, մենք չպետք է երկրպագենք։ Ես կո ծարայքիցն եմ և կո եղպայրները, ովքեր ունեն հիսուսի վկավությունը։ Այսպիսով վստեղության մենք չպետք է երկրպագենք հրեշտակներին։ Պարեր կան, որ այստեղ մատնանշել եմ։ Կահեր, տիրապետություն, տիրակալներ, � որոնք մենք կարող ենք ուսումնասիրել։ Եվ եթե պատրաստվում էի նշել պատվերներից մի քանիսը, եթե ուզում է, կանի որ ես դա անում էի և փորձում էի պարզել այն, դուք ունեք հրեշտակների կատեգորյաներ։ Աստվածա� Ես այի առաջին գլխում և դրանից դուրս։ Եվ կան նաև հիշատոկում Սերավիմի մասին կարծես մեկ հիշատակում հայտնությունից։ Նրանք իրենց նպատակներով համապատասխանում են իրենց կատեգորյային։ Եթե կարդու� Այսպիսով կարելի է վստահոր են ասել, որ սերավիմները ինչ-որ կերպ կապված են կահի հետ։ Սա նշանակում է, որ նրանք կարող են աշխատել գահի շուրդ, նրանք կարող են երկրպագել գահի շուրդ և նրանք ունեն շատ յուրորինակ նկարագրություն, թե կանի թևեր ունեն, ինչը հետա 
Եվ հետո անցնում ես մեկ այլ կատեգորիայի քերվոբեների, իդեպ սրանք եբրայրեն բարեր են, ուստի իմը ձեզ ասում է, որ դրանք հոգնակի են։ Սերավը կամ Սերավիմ եբրայրեն կնշանակի այրվել կամ այրվողներ։ Քերվոբեները, որոնք դու գիտեք, որ գիրուկ երեխային նկար չէ, հաստելիք, թմբլիք երեխաներ, կիպ տակ դիրներով, փոքրիք տավիղներով ու նետերով, բայց նրանք էլ կահի շուրջ, բայց այլ գործողություն ունեն։ Եվ եթե ուսումնասիրեք քերվոբեների կատեգորիան, ապա այնտեղ կգտնեք լուցի ֆերին, քանի որ նա հրեշտակային էակների այս կատեգորիայի մի մասն է, թե եւ նա այժմ ընկել է։ Իդեպ նրա անունը ողբերգություն է։ Երբ սկսում ես կարդալ ու հասկանալ անուններն ու իմ մասները, օրինակ լուցի ֆերը, որը լատիներենից մեզ մոտ գալիս է որպես լուսակիր։ Եվ իդեպ նույնքան հայտնի է, որքան դու կարդում եք առավոտյան աստղի մասին հայտնության գրքում, որը Քրիստոսն է, բայց լուցիֆերը հայտնի է որպես առավոտյան աստղ արարման իրադարձության մեջ։ Դա արարումից առաջ էր, եւ նրանք այնտեղ էին ականատես եղան առաջագործությանը, հրեշտակների խումբը։ Դու կգտնեք այս հղումը Սաղմոս 149-ում եւ 5-րդ հատվածում, որը բացատրում է մեզ, որ հրեշտակները ստեղծվել են։ Նրանք ներկա են եղել առաջությանը։ Այսպիսով երբ մարտիկ խոսում են հրեշտակների մասին, կարևոր է դասակարգել կատեգորիաները։ Այստեղ մենք նայեցինք թրոնի բարին։ Իսկ գահը, քանի որ ես հենց նոր ավարտեցի կարճ հոդվածի ընթերցումը, սովորաբար վերաբերվում է իշխանության աթորին կամ իշխանության գահի շուրջը աշխատողներին։ Կեր իշխանություններ, որոնք երկնային էակներ են եւ հետո կա երկրորդ աստիճան առաքինություններ, կա նկատի ունեմ, եթե դուք սկսեք ուսումնասիրել սա ոչ թե երկրպագության այլ ավելի լավ հասկանալու համար, ապա ավելի հստակ կհասկանանք, որ կարող է լինել շատ ավելի շատ բաներ հրեշտակների մասին աստվածաշնչում։ Նկատի ունեմ, որ ես միշտ վերաբերվել եմ այս թեմային որպես արտասովոր բանի, բայց դու սկսում ես հասկանալ, որ հրեշտակների մասին ավելի շատ հղումներ կան, եւ թե ինչ են նրանք անում, երբ դու կարդում ես աստվածաշունչը, որը ես ցույց կտամ։ Պարզապես հնգամիայի օկտագորցումը ինչ որ կերպ շփոթեցնող է։ Բայց մենք ունենք այլ տեղեկություններ, որոնք գիտենք հրեշտակների մասին, օրինակ, որ նրանք մահվան ենթակա չեն, նրանք չեն բազմանում, ինչը մեծ հարց է առաջացնում, համենայն դեպս ես տալու եմ հարցը։ Հնարավորը, որ չտամ ձեզ պատասխանը։ Մեծ բանավեջ նրանց համար, ովքեր գիտեն Աստվածաշունչը ծննդոց 6-ում, երբ ասում է, որ Աստծո որդիները զուգավորվել են մարդկանց դուստրերի հետ, եւ վեճնային է, թե արդյոք նրանք Աստծո որդիներն են, սովորաբար այն է, որ այդ արտահայտությունն օգտագործում է հրեշտակների եւ հրեշտակային էակների համար, նույն արտահայտությունը կարող են գտնել հոբի գրքում կամ այլ շատ վայրերում, այնպես որ հարց է առաջանում, դե եթե հրեշտակները չեն շատանում, Ինչպես աստծո որդիները զուգակցվեցին երկնային կանանց հետ եւ երեխաներ ծնեցին։ Ո լավ հարց է։ Եվ հաջորդ շափատվա ուղերսը կլինի։ Այսպիսով մենք գիտենք սատանայի ապստամբությունը։ Մենք այն գրել ենք մեզ համար եւ Եսայայում եւ Եզեկիելում Եվ եթե ժամանակը թույլ տա այն մարդկանց համար, ովքեր գուցե չունեն աստվածաշունչ, ես կարող եմ կարդալ, բայց ուզում եմ փորձել հասնել այստեղի կետին։ Նույնպես գիտենք, որ հրեշտակները կարևոր դեր են խաղում։ Եկեք դա անվանենք այս տեսության վերջի, վերջի ժամանակներում։ Ինչու, քանի որ առաջին բանը որ տեղի է ունենում, երբ Քրիստոսը վերադառնում է, խոսվում է հրեշտակային էակների մասին, ովքեր կլինեն նրա հետ։ Կա մի ամբողջ պատճառ, թե ինչու պետք է ուսումնասիրենք այս թեման, եթե միայն համոզվենք, որ հասկանում ենք կամ բաներ, որոնք կարող ենք սովորել օրինակներից։ Եվ ես կօկտագորձ եմ, ինչպես ասացի, օկտագորձելու եմ հնգամազյանը, որը 5 կտակարանի առաջին 5 գիրքն է, ցույց տալու համար, թե որքան հրաշալի է, եթե դուք իսկապես սկսեք ուսումնասիրել այն։ Եվ գիտես, ուղակի պետք է ասեմ, ինչպես ընդունես, ընդունես։ Ելնելով իմ ծագումից, ես գուցե խրված եմ եղել հրեշտակների սխալ տիպի ուսումնասիրության մեջ։ Ինչպես շատ բաների սխալ տեսակը։ Բայց 
Վերջին 25 տարիների ընթացքում ես ավելի շատ եմ նայել այդ թեմային, քանի որ դա ավելի լուրջ բան է հատկապես այդ հրեշտակների հետ կապված այդ հրեշտակների տեսքը, որ վախացնում է, դրանք այնքան էլ գրավիշ չեն, ինչու մարդիկ ընկան եւ իրենց մեռած պահեցին աստվածաշնչում։ Եբ տեսան այս բաները, որովհետև ես կարծում եմ, որ դրանք սարսափելի էին, նրանք ջերմու հրավիրող չեին։ Կարծում եմ, եթե մտածեք դրա մասին, ինչպիսի արձագանք կարող է ունենալ, եթե դուք նայեք մի բանի, որը եթե հասկանակ, որ որոշ նկարագրություններ հսկայական են իրենց ներկայությամբ, իրենց հասակով, եթե դրանք տեսանելի են։ Նրանցից ոմանք հանդիպում են իրենց կարգավիճակից կերպարանափոխվելու ունակությամբ։ Օրինակ, սերաֆիմներին, այրվողներին, այրվողներին, ինչը մի փոքր առնչվում է Աստծո Կրակին։ Եվ հետո միևնույն ժամանակ ինչպես կարող են փոխել մարդու արտակին տեսքը, ով բազմիցս սկասի, որ հրեշտակը դեմք ուներ, ձեռքեր ուներ, ոդքեր ուներ եւ երբեմն նրան սխալմամբ շփոթում էին, ինչպես ծննդոցի հատվածում 18-ից եւ 19-ից ծննդոց 18-ն է մամբրեի հարթավայրերում, որտեղ ասում է, որ այնտեղ հայտնվել է տիրոջ հրեշտակը եւ ինքը աստված։ Բայց մի քանի այլ մարդիկ նրա հետ եւ կոնկրետ ասում է, որ նրանք ձև են ունեցել։ Կամ Աբրահամը նրանց անվանում էր մարդ։ Չի ասում թե թե վեր են ունեցել, նա անվանում է մարդիկ։ Շատ տարբեր ժամանակներում, եւ սա է պատճառը կարծում եմ, որ դա զարմանալի է։ Դուք կարող եք վերցնել հին եւ նոր կտակարանը եւ ընդունել, որ դրանք տարբեր վարթապետություններ չեն, եւ որ մի քարոզիչ ասում է մի բան, որը հակասում է միուսին։ Ինչ արեց Աբրահամը, երբ տեսավ դա, մենք դա կանվանենք Աստծո մարդու եւ իր ժողովրդի ընկերակցությունը նրա հետ։ Նա անմիջապես գնաց եւ սկսեց պատրաստել թխվածքներ, ուտելիքներ եւ նախապատրաստել, չէ՞, դե եբրայերենից գիրքը չի ասում, որ դու պետք է հոգ տանեսով գիտի, դուք կարող եք զարմացնել հրեշտակներին։ Եվ մենք ունենք դա այնպես, ինչպես տեսնում ենք սատանային, դա ծաղրանկար է, կարծում ենք, որ կարող ենք տեսնել հրեշտակ լուսապսակով եւ թևերով, ուհու, ճիշտ է, ոչ։ Ստուգեք այն, եթե կարծում եք, որ սա այն է, ինչ դուք պետք է փնտրեք, վերադարձեք մոտ 1 ժամից եւ ես ավարտը։ Բայց մեզանից ոմանք, ովքեր գիտեն թե ինչ հենց նոր ասացի, դա մի փոքր ավելի բարդ է եւ դա հեքիաթային հորինվածք չէ։ Մենք դիտարկում ենք սուրբ գրքի մեր ունեցած արձանագրությունը։ Հիմա ինչ ես արեցի, այն է, որ ժամանակ հատկացրեցի եւ դա մի փոքր սպառող էր։ Եվ դա իմ ձեռագրով է, որը ես միշտ ատում եմ անել, քանի որ Եբ դու գրես այնքան որքան ես, երբեմն ես նույնիսկ չեմ կարողանում կարդալ իմ ձեռագիրը, ինչը հետաքրքիր է, ինչու եմ նմուշներ գրում։ Այսպիսով ես ուզում եմ, որ դուք նայեք սա։ Այստեղ դուք ունեք երկու վերնագիր, բարի եւ չար, եւ ես այստեղ դրեցի առաջին 3 օրինակները, որը կարող էի դնել չարիքի տակ։ Եվ ես կանդրադառնամ նրանց, քանի որ նրանք արժանի են բացատրության։ Բայց ես անմիջապես դիմում եմ լավ սունյակում ծննդոց 3-ի 24-ին, որտեղ ասում եմ, որ աստված Եդեմի պարտեզի արևելքում քերվորբեներ եւ բոցավար սուր դրեց։ Եվ դա այն է, ինչ ես ուզում եմ ձեզ ասել, դուք կգտնեք սուրբ գրություններում քերվորբեների հետ կապեր, այնտեղ կրակ կգտնեք, այնտեղ ինչ որ բան կգտնեք, ես պատրաստում եմ հեռանալ դրանից, այնպես որ Ես չեմ ուզում, որ դուք նյարդային անակ, երբ ես թղթեր եմ տեղափոխում։ Այսպիսով, ես այստեղ դրեցի իմ գրառումները, սուրբ տեղը պահպանելու եւ պաշտպանելու դեպի կյանքի ցարտանող ճանապարը պահպանելու, քանի որ դրա համար աստված այնտեղ դրեց քերվոբեներին եւ փոցավար սուրը սա ցույց է տալիս հավերժական ճանապարը, որը աստված ծրագրել է, բայց նաեւ ցույց է տալիս Քրիստոսի ճանապարը։ Եթե մտածեք դրա մասին, կվերցնեք քերվոբեների այս կերպարը, որը ի վերջո կհայտնվի, երբ Մովսեսին հանձնարարենք կառուցել ուղտի տապանակը։ Այս քերվոբեների կերպարները կհայտնվեն ծալած թևերով դեմարդեմ տապանակի շապիկին, որը հայտնի դարձա որպես քավության գա, որտեղ արյունը ցողվում էր տարին մեկ անգամ քավության օրը, որը ինքնին մատնանշում է Քրիստոսին։ Այսպիսով մի մտածեք, որ քերվոբեներ ու բոցավար սուրը պաշտպանում են նրանց կյանքի ծառին չհասնելու ճանապարը։ Այլ նաև մտածեք այն, որպես նախատիպ մեզ մատնացույց անելու այս կյանքի ծառը, որի հետ խոսվում է աշխարհում։ Հայտնության գիրքը, իսկ նոր դիսպենսացիայի մեջ, այնտեղ հասնելու միակ ճանապարը Քրիստոսի միջոցն է, Քրիստոսի թափած արյան միջոցով։ Այսպիսով, երբ անցնում եք ծննդոց 3-ի 24-ը, 
ինչ ես ուզում եմ սկսել առանձնացնել անցեք ծննդոց 16 մի ամբողջ սցենար աբրահամի հետ ով վերցրեց հագարին երեխաներ ծնելու երբ աստված խոստացա որ այդ աբրահամը ով երեխաներ չուներ եւ հայտնի էր որպես աբրամ շատերի հայրը կլինի բայց նա երեխաներ չուներ այդ խոստումը տրվեց 25 ես ուզում եմ ադահասել բայց անցավ 25 հանալի տարի եթե դուք երբևէ ինչ որ բան եք սпасել աստծուց գիտեք գիտեք թե ինչ էի փորձում ասել բայց մինչ այդ աբրահամը ու նրա կինը սառան վերցրին այն իրենց ձեռքը բառախաղի նպատակներ հավանաբար երեխա ստեղծել որը այն երեխան չէր որ աստված խոստացել էր աստված ասած սառան երեխա է ունենալու երկուսնել ծեր էին սա անհնարինության մի մասն է թե ինչ ենք անում այն բանից հետո երբ նա այլևս ի վիճակի չէ եւ նա կարող էր այլևս չկարողանալ բայց աստված ասում է հեյ դա է խոստումը այդ երեխան ըստեղության նման կլինի երկնքի աստղերին եւ ծովի ավազին այս երեխայից բխող գիտես երբ երեխա չես ունենում եւ քեզ այդ խոստումը տալիս են կամ մտածում ես որ աստված խելագար է որ նա դժողքի պես դաժանե կամ եթե նա ասի դա տեղիկ ունենա բայց ժամանակն անցավ ուստի աբրահամը փոխանակ սпасելու որ աստված բարի քանի ինչպես ես ասացի արեց այն ինչ արեց եւ վերցրեց հագարին որը պետք է սարայի աղախին լիներ եւ այս կնոջից երեխա ունեցավ որը չեր մտնում աստծո ծրագրի մեջ այս երեխայի անունն է իսմայելը իսկ իսմայելը դառնալու է արաբազգի ժառանգների հայրը բայց ինչ է տեղի ունենում այստեղ երկու իրադարձություն կա դու կարող եք բացել այն ծննդոց 16-ում եւ 7-րդ հատվածում եւ տիրոջ հրեշտակը դու կտեսնեք որ հիմնականում հնգամատյանում այն տարածվում է հնգամյակի սահմաններից դուրս բայց տիրոջ հրեշտակի օկտագործումը որը ոչ ոք չի կարող վերջնականապես իմանալ թե արդյոք տիրոջ հրեշտակը քրիստոֆան է կամ թեոֆան սա նախամար մնավորված քրիստոսն է որը տիրոջ հրեշտակն է եւ կա եւս մի արտահայտություն չշփոտելու տիրոջ հրեշտակ եւ աստծո հրեշտակ Եվ իրականում դրանք երկու տարբեր էակներ կլինեն։ Այդիսկ պատճառով ես չեմ ուզում խոսել այս պահին, իմ նպատակը չէ փորձել բարձր թե ով է տիրոջ հրեշտակը, արդյոք դա տիրոջ հրեշտակն է, տիրոջ առաքյալը, թե արդյոք դա քրիստոֆանեսն է կամ թեոֆանյան։ Բայց ես ուզում եմ ցույց տալ նաև սա։ Երբ ասվում է եւ տիրոջ հրեշտակը գտավ նրան, այսինքն հագարին, անապատի ջրի աղբյուրի մոտ, շուրտ անող ճանապարհում գտնվող աղբյուրի մոտ։ Նա ասաց, ագար, Սարայի աղախին, որտեղից ես եկել, իսկ դու ուր ես գնալու, եւ նա ասաց, ես փախչում եմ իմ տիրուհու երեսից։ Հիմա ես ուզում եմ, որ դուք մի բան նայեք, հրեշտակը հստակ գիտեր, թե որտեղ է նա։ Նա հստակ գիտեր, թե ով է նա։ Նա ասաց, հեյ, գիշ կին այնտեղ։ Նա կանչեց նրա անունը եւ ասաց, հագար, այժմ գիտեք, ինչ որ պահի դուք տեսնում եք մի օրինակ աստվածաշնչում եւ տարբեր մարդկանց կողմից գրված գրքերում, որոնք ասում են շատ նման բաներ եւ դու պետք է որոշեք երկուսից մեկը։ Սա հարյուրավոր, եթե ոչ հազարավոր տարիների մարդկանց խումբ է, ովքեր բոլորին խափել են տարբեր ժամանակներում, տարբեր վայրերում, կամ բոլորն էլ ունեցել են նմանատիպ փորձ։ Ես ընտրում եմ վերջինը, քանի որ խոսքը հարյուրավոր տարիների մասին է։ Հենց թողնում եք հնգամատյանը եւ նույնիսկ անցնում նոր կտակարան, տեսնում եք այս կրկնվող սցենարները։ Այսպիսով հրեշտակը հստակ գիտի, թե ով է նա, գիտի նրա անունը, գիտի որ նա եթե շարունակ ենք կարդալ, ասում է, ես փախչում եմ իմ տիրուհի սարայի երեսից։ Նա պատասխանել է հարցի միայն մի մասին։ Կա երկու, այնտեղ կա երկու մաս։ հարցնում է որտեղից ես, որտեղս գնում։ Նա պատասխանում է միայն մեկ մասին, փախչելով իմ տիրուհի սարայից։ Տերո չրեշտակը ասաց նրան վերադարձիր քո տիրուհու մոտ եւ հնազանդվիր նրա ձեռքերին։ Շատ հետաքրքիր հարց է տվել։ Ակն հայտ է, որ հրեշտակը չի հարցնում անտեղակությունից կամ ես վստահ չեմ թե որտեղս եղել։ Գիտելիք կա։ Եվ դա այն է ինչ հետաքրքիր է, քանի որ 
Հիերախիայի կատեգորիայում ոչ բոլոր նուն են գիտելիք ունենալու ունակությունը։ Այդ իսկ պաճորը ես հակված եմ, որ դա Քրիստովան է, երբ ասում է տիրոչ հրեշտակ, բայց ես պարզապես ասում եմ ձեզ տարբեր կատեգորիաներում, ոչ բոլորը, ոչ բոլորը, որոնք ստեղծվել են ունեն ողջ գիտելիք նույն մասնությունը եւ նրանք ամենագետ կամ ամենուրեք չեն, կամ հետևաբար հասկանում եք թե ինչի մասին եմ խոսում։ Նա հրաման է տալիս նրան եւ ասում վերադարձիր քո տիրուհու մոտ։ Նա չի ասում եթե ուզում ես, նա ասում է վերադարձիր, որը հրաման է եւ հնազանդվիր։ Եվ տիրոջ հրեշտակը ասաց նրան, ես կշատասնեմ քո սերունդը, որպեսզի նրանք չհաշվարվեն բազմությունից։ Այսպիսով նա ոչ միայն ասում է նրան, որ վերադառնա, վերադարձիր քո տիրուհու մոտ եւ հնազանդվիր նրան, այլ նաեւ երաշխավորում է նրան ապագան։ Կշատացնեմ քո սերունդը, որպեսզի նրանք չհաշվարվեն բազմությունից։ Եվ տիրոջ հրեշտակը ասաց նրան, ահա դու հղի ես։ Ուրեմն նա ոչ միայն ասաց վերադարձիր եւ հնազանդվիր, նա ոչ միայն ասաց նրան դու ապագա ունես, ես քո սերունդը կբազմացնեմ, այլ ասաց դու հղի ես։ Դա նման է տրիֆեկտային այստեղ։ Եվ այն ինչ հետաքրքիր է, գիտեք, մենք հաճախ կարող ենք կարդալ այս հատվածը եւ չճանաչել այս հրեշտակի չափանիշները կամ առավել եւս հատկությունները կամ նրա ունակությունները, եթե ուզում եք, քանի որ նա անընդհատ ասում է Դու ոչ միայն երեխա կունենաս, բայց շարունակում է, երեխայի տանը Իսմայել կդնես։ Հիմա մի քիչ խելահայեղ է դառնում, չէ։ Սա մի քիչ շատ է ինձ համար, եւ հետո եթե դա բավարար չէ, ես ձեզ մի փոքր կպատմեմ թե ինչպիսին կլինի ձեր որդին։ Նա վայրի մարդ կլինի, նրա ձեռքերը բոլորի վրա կլինի եւ բոլորի ձեռքը նրա վրա կլինի։ Նա կանչես տիրոջ անունը, որը ասաց նրան, դու ես ինձ տեսնող աստվածը։ Ինձ տեսնող աստվածը։ Այսպիսով անկախ նրանից, որ նա նույնացնում է իր տեսածը որպես աստված, ես հակված եմ այն փաստին, որ դա Քրիստոֆանյան է, բայց այն ու ամենայնիվ տիրոջ հրեշտակը, այսպիսով այն ինչ մենք կարող ենք սովորել այս հատվածից, այն է, որ այն պարունակում է հստակ ըմբռնում։ Նույնիսկ եթե մենք խոսում ենք ամենաբարձր աստիճանի մասին, մեր քննարկվող բաների հաջորդականության մասին, որպեսի այս հրեշտակը ոչ միայն անմիջական գիտելիքներ ունենա անհատի մասին, այլև իմանա նրանց անունը, իմանա ամեն ինչ նրանց մասին։ Եվ կարողանամ մի բար ասել ներկայի մասին։ Դու հղի ես։ Ապագայի մասին դու նրանք ասմանես Իսմայել, եւ մի փոքր այն մասին թե ինչ կդառնա այդ երեխան, դա շփթասնող է։ Եվ եթե կարծում եք դա լավ է, լավ է։ Բայց ինչպես ես նշեցի ծննդոց 18-ը նա եկ այնտեղ։ Ծննդոց 18-ում դուք տեսնում եք թե ինչպես տերը հայտնվում, այսպես է բացվում հատվածը, եւ տերը հայտնվեց նրան մամբրեի դաշտերում եւ նա նստեց վրանի դռան մոտ, նստեց վրանի դռան մոտ, բարձացրեց նրա աչքերը եւ ահա երեկ մարդիկ կանգնեցին նրա առաջ։ Ահա թե ինչն է հետաքրքիր։ Չի ասում երեք հրեշտակ, ասում է երեք հոգի։ Եվ դու կսկսեք տեսնել դրանք ուսումնասիրելիս, երբ եմ դժվար է իմանալ նրանք մարդ են, թե հրեշտակներ, ուստի կարևոր է ուշադրություն դարձնել համատեքստին։ Բայց այս համատեքստում շատ հետաքրքիր է, որ Աբրահամը գնալու է նրանց ուտելիք բերելու այս պահին, նա ուզում է հյուրասիրել նրանց եւ նա ուզում է բուժել նրանց, մի քիչ հաց ու ջուր բերեմ, թույլ տվեք կերակրել ձեզ, թույլ տվեք հյուրասիրել ձեզ։ Այնպես որ ես կապեցի այն եւ ասացի, գիտեք, դու կարող եք վերադրել։ Կարծում եմ Եբրայացի 13-ի երկուսն է։ Նա նույնիսկ գիտեր, թե ում է զվարճեցնում, թե իհարկե ասում է տերը հայտնվեց իրեն, բայց ովքեր են այս երեկը։ Այն ու ամենայնիվ ես ասում եմ ձեզ ինչի մասին խոսում եմ այն է, որ սուրբ գիրքը հաստատում է ինքն իրեն։ Այժմ սա բավական հետաքրքիր է։ Քանի որ ծննդոց 18-ում մենք խոսում ենք որդու մասին, մենք նաև վատ նորություններ ունենք Սոդոմի եւ Գոմորի մասին, որը ձեզ տանում է 19-րդ գլուխ, եւ ես ուզում եմ, որ դուք նայեք եւ տեսնեք։ 19-րդ գլուխը սկսվում է եւ երեկոյան երկու հրեշտակ եկան Սոդոմ բառերով։ Կարծես ոչինչ չի եղել։ Այս հրեշտակները հայտնվեցին որպես սովորական մարդիկ ընդհանուր առմամ եթե դուք կարդակ այս ամբողջ հատվածը նրանք հայտնվեցին որպես սովորական մարդիկ իսկ յուղացիները Սոդոմի եւ Գոմորի բնակիչները ցանկանում էին որոշակի բաներ անել այս հրեշտակների հետ եւ մենք չենք պատրաստվում դիպչել դրան ես չգիտեմ որևէ մեկին ով գիտեր բայց 
Իրականում հրեշտակները առաքելության գնացին Սոդոմ եւ Գոմոր։ Իսկ առաքելություններ հետաքննել Սոդոմի մեղքերը եւ կատարել Աստծո դատաստանը։ Եվ եթե դուք կարդակ այս հատվածը, կիմանա գոհովտին դիմավորեցին այնպես, ինչպես Աբրահամը յուրասիրեց հրեշտակներին, երբ նա ասաց, մտեք եւ մնացեք ինձ մոտ։ Հիմա դա գուցե մասամբ հյուրասիրություն էր եւ այն պատճառով, որ նա փորձում էր հրեշտակներին կամ երկու տղամարդու տանալ իր տուն, որովհետեւ տեսնում էր գյուղը, գյուղացիները դուրս էին գալիս եւ քայլում նրանք ուզում էին այդ երկու հոգուն։ Հետաքրքիրն այն է, թե ինչ են ասում հրեշտակները։ Եթե կարդում եք հատված 13-ում, մենք կկործանենք այս վայրը, որովհետև նրանց աղաղակը մեծ է տիրոջ արչև եւ տերը ուղարկել է մեզ կործանելու այն։ Ուստի երբեմն հրեշտակները գալիս են ու աստծո մասին պատգամ խոսք միտք փոխանցում։ Իսկ մյուս դեպքերում աստծո անունից գործողություններ են կատարում, ինչպես այս դեպքում, երբ ասում են թե աստված սկսեց կրակ ու ծծում թափել, հիմա արդյոք նա դա արեց հրեշտակների նշանով, թե դա արեց ինք նորույն, դա մի տեսակ գորշ տարածք է, բայց նա ուղարկեց նրանց այս նպատակով փնտրելու եւ դա աբրահամն է ասում, եթե այդպես լինի, շատ արդարներ միայն այս նպատակով կխնայեք Սոդոմին, բայց ոչ մեկը չգտնվեց։ Այնպես որ դու գիտեք պատմությունը, Սոդոմն ու Գոմորը սկսում են կործանվել, իսկ ղովտը փախչում է։ Դու գիտեք, որ ղովտի կինը հետ է նայում եւ վերածվում Աղեսյան, բայց եթե դու կարդակ ղովտի եւ հրեշտակների, հրեշտակների եւ գյուղացիների եկխոսությունը, պարզ է դառնում, որ այս մարտիկ, այս սուր հանդակները նրանք պարզապես չեն գալիս եւ թևերը թափահարում կամ նրանք ծաղրանկարներ չեն եկել են պատիժը կատարելու այժմ անցեք ծննդոց 21-ին իսահակի ծննդով եւ այժմ աբրահամը պատրաստվում է հերացնել հագարին եւ իսմայելին քանի որ սարան ասում է դու պետք է իսմայելին ուղարկես պատճառը իսմայելն էր ով դերահաս տարիքում նախատում ու ծաղրում էր պատանի իսահակին տեսնում եք աստվածաշնչի յուրաքանչյուր հատվածում երբ այն կարդում եք միշտ կրկնակի եւ երակի իմաստ կա քանի որ բողոսը վերցնում է նույն հատվածը եւ գաղատացիսում խոսում է փրկության ժառանգների դեմ անհնազանդության զավակների մասին իսկ անհնազանդության զավակները այն մարտիկ են ովքեր այսօր էլ ծաղրում են մարդկանց ու նրանց հավատքը այլ ոչ թե այն մարտիկ ովքեր հավատարիմ կմնան աստծո խոսքերին հավատարիմ կմնան իրերին ինչ էլ որ լինի այսպիսով միշտ կա այս երկակի մեկնաբանությունը բայց այստեղ այս պահին այս վայրում ասվում է որ աբրահամը լսել է կնոջը Եվ փաստորեն ասում է վտարեք մորն ու նրա որդուն։ Այսպիսով եթե կարդա 21-ում սկսած 17-րդ համարից, որտեղ ասում է աստված լսես տղայի ձայնը եւ աստծո հրեշտակը երկնքից կանչած հագարին եւ ասաց նրան, ինչ է պատահել քեզ հագար, ինչ է պատահել քեզ, ինչ խնդիր ունես, ներդրեք այսօրվա խոսքի մեջ։ Հետո ասում է, մի վախեցիր, որովհետեւ աստված լսել է տղայի ձայնը, որտեղ նա է։ Կրկին սակամ մոլորություն է կամ այս խոսակցությունը իրականում տեղի է ունեցել ինչու որովհետև լսիր հատված 18-ը վերկած բարձացու տղային բռնիր նրա ձեռքը եւ ես նրան մեծ աս կդարձնեմ աստված բացես նրա աչքերը եւ նա տեսավ մի ջերհով նա գնաց շիշը ջուր լծրեց եւ տղային տվեց այսպիսով այստեղ հրեշտակը ոչ միայն բացում է իր աչքերը փրկում նրան եւ երեխային ծառավից մահից Այն նաև կրկնում է մեկ այլ խոստում։ Ես նրանից մեծ ազգ կստեղծեմ։ Եվ այն որ հրեշտակը հարցնում է, ինչ է պատահել քեզ հետ, մի վախեցեք, աստված լսել է, քո որդու ձայնը որտեղ նա է։ Այս բոլորը անմիջական կապը կա, ասելու հրեշտակներն այստեղ կամ այս հրեշտակը ոչ թե գալիս ու տեղ է գրավում որպես միջնորդ, ամեն ինչ անելու, այլ աստծո խոսքը փոխանցնում է այդ մարդուն։ Եթե նայեք ծննդոց 22-ին, 
Եվ 11-րդ հատվածին, ահա որտեղ աբրահամը պատրաստում է տանել իսահակին, այն սկսվում է աստված գայթագղեց աբրահամին, որ տեսնի այն ինչ կա նրա սրտում, կանի որ նա այժմ սիրում էր իսահակին, որ նիրական նրա միակ և իսկական որդին էր, իդեպ այս ամենը բնորոշ է Քրիստոսին, գնակ հո որդուն, կո միացին որդուն, մորյա լերան վրա զոհաբեր Նա ծանկանում էր իմանալ, որ նա ուներ աբրահամի լիակատար վստահոտցյուն ու հնազանդությունը, երբ նա իմացա, որ ինքը դա ունի, հատված տաստում եկում ասում է տիրոչ հրաշտակը կանչած նրան երկնքից և ասաց ա� Կրկին տիրոջ այս հրեշտակն է, որին ես կրկին հավատում եմ, Քրիստովան ես, բայց մենք խոսում ենք հրեշտակների այլ կատեգորյայի մեջ ընգնելու նրանց վարքի և նրանց առածի մասին։ Ուստի կարվոր է տեսնել, որ ունենք հրեշտակներ, ովքեր կարող են գալ և ոգնել, նրանք կարող են գալ և առաշնորդել, այժմ կարծում եմ, որ երբ մենք անցնենք նոր կտակարան, կտեսնենք մի փոքր տեղաշարջ և հիմա կաս եմ սա, կանի որ ձեզանից ոման բայց կարևորը հասկանալն է, թե ինչու։ Աստված կարող է ոգտագործեր ծանկացած գործիկ, բայց այստեղ հին կտակարանում նա ոգտագործում է հատուկ միջոց։ Եվ հետո, երբ մենք գտնում ենք նոր կտակարան, որպեսի պատմի նրան այն երեխայի մասին, որը նակ ունենա, կամ հովսեպե իր կնոչ Մարյամի հետ, իր վիճակի մասին, կամ հովանես մկրջի մոր հետ նույնպես։ Այսպիսով դուք նախնական նախապատրաստություն ունեք նախկան Քրիս� Հրեշտակները կահայտնվեն և կկատարեն առաջատրանքներ, բայց հետո ինչ որ պահի մենք կտեղափոխվենք ժամանակի վերջ և դու կտեսնեք, որ հրեշտակները գործում են այլ կերբ, բայց առանքում դիսպեսանցիայի մեջ, որում մենք որ այժմ այն ինչ աստված անում է առավել կամ որև է այլ բան է, այն է, որ մենք ունենք մեկ կողքին սուրպ հոքին, աստոմխի թարիչը, ով այս որը այս դիսպեսացյայի մեջ չէ հայտնվեց այնպես, ինչպես մենք գիտենք նրան հիմա։ Այսպիսով ինձ համար պարձ է, որ սա աստո համար գործիկ կամ մի ջոցեր շատ այլ ուղիներով հաղորդակցվելու համար, հիշում եք, թե ինչպես է բացվում եբրայցի զգիրքը, որ աստված տարբեր ժամանակներում և տարբեր ձևերով ժամանակի հետ ավել լավ է լսեմ թրչուններին ոչ թե կաղաքական գործիշներից, բայց ծնընդոց 24-ում կա աբրահամ, ով վստահ էր, որ հրեշտակը կոգնի առաշնորդեր իր ուղարկած սարային իսահակի համար հարսնացու գտնել։ Եվ ասում է տերը ձեզ հետ կուղարկի իր հրեշտակին և կատարյալ կդարցնի ձեր ճանապարը։ Ուստի կարել է վստահորեն ասել, որ այստեղ ծնընդոց 24-ում հրեշտակները կարող են ոգտագործվել առաշնորդելու, ուղորդելու, ղեկավարելու համար։ Եվ կրկին այն ամեն ինչ ես ասում եմ տարինա կերպով կայնչի նոր կտակարանի աստվածության երորդ անձի գործողություններին � Մի քանի հղում, ծնընդոց 28 և ես շատ շատ հեշտացնում եմ, բայց ծնընդոց 28 և հիշում եք, թե ինչպես հակոպը պաղջեց, նա պաղջում էր իր եղբոր եսավից, որից նա կողացել էր, 
Ես ավը վաճառես նրան իր արդարության իրավունքը մի աման շիլա կամ մի աման շոք է խաշելու դիմաց, բայց այստեղ ասում է, որ սկսեմ տասեորդ համարից, հագոպը թողեց բերսաբեն և գնաց խարան, լուսավորեց մի տեղ մնաց այն տեղ ամբողջ գիշեր, որոտև արևը մայր էր մտել։ Եվ նա վերցրեց այդ տեղի քարերից, դրեց դրանք իր բարձի տակ և պարկես կնելու։ Եվ ես երազում տեսա, ահա երկրի վրա մի սանդղուկ կանգնած և դրա գագաթը հասնում է երկինք և ահա աստո հրեշտակները բարձանում և իչնում են։ Եվ ահա տերը կանգնես նրա վրա և ասաց, և այն երկիրը, որի վրա դու պարկացես, կտակես և կո սերունդներին։ Այսպիսով դուք հետաքրքիր պատկերացում ունեք։ Այժմ նրա երազը և հրեշտակները, որոնք իչնում ու ելնում են, որոշում են հրեշտակների իրական բնակավայրը, դերվս չի ինկել ինչպես դրախտում, որի մասին հուդայի գիրքն ասում է, որ ընկացները, մնացածները չեն պահպանել իրենց առաջին վիճակը։ Սատանան և նրա խումբը նրա հետ գնում է երկնքի երրորդ մասը։ Այսպիսով հրեշտակները նույնացվում են որպես կայլող երկնքի և երկրի միջև, նրանք շարժվում են, նրանք բանտում չեն, այսպես ասաս դրախտի բանտում։ Աստո հրեշտակները, որ նավելի շատ բացատրում է այստեղ ներգրավաց հրեշտակները, եթե ուզում եք ասեք տա երազը, թե ներկայացում, բայց հակոպի հետաքրքիր հայտարարությունը ժայրի մասին, երբ նա խոսում է ժայրի մասին, որը նա նաև կոչում է սյուն, ասում է, որ դա կլինի աստո տունը։ Հատված 22-ում ասում է և այս կարը, որ ես կանգնեցրի, որպես հիշատա կլինի ասոտ ունի և այն ամենից ինչ տալիս ես ինձ ես կես կտամ տասներ որդը, բոլոր այն մարդկանց համար, ովքեր չեն կարող կարդալ տասնորդի մասին այլ բան, բացի այն ինչ գրված է ելից և ղևտոցոց, ահա որենքի առաջ տասնորդի օրինակ, բայց դա իմ միտքը չէ, ես չեմ ուզում դրա մեջ մտնել, իմ միտքն այն է, որ նա ասում է կարը, տեսակները, բայց հրեշտակները հրեշտակների ուղերցը, որոնք պարձանում են, իչնում են, շատ բան են խոսում։ Հիշեք, կամ մի բան, որը մենք պետք է հիշեսնենք ինքներս մեզ, հակոպը դեռ չեր հաշմանդամ եղել այն հրեշտակի կողմից, որի հետ նա կրվել էր։ Եվ հակոպն այս պահին դեռևս համարվում է իր հին այության մեջ, որպես խորամանք հետևող, որը միշտ փնտրում է այն ինչ է լավագույնը, բարի հին հակոպը, որը նման է մեզանից շատերին։ Հետաքրքիրն այն է, որ աստված նրան տալիս է այս տել սիրքը և եկեք դա դնենք այսօրվան պայմաններում, նա լավ սուրպ մարդու տեսք չունի, նա նման է մեղավորի, ինչպես մենք բոլորս։ Տեսեք, երբերն մենք հակված ենք իրերը սխալ լույսի ներքո դնել և դա անում ենք, հակոպը նույնպես գործի մի մասներ, եթե կարդում եք և պետք է կոչ ենք նրան այդպիսին, ինչպիսին նա է և այն ու ամեն այնիվ, աստված ընտրեց իրեն տարբեր ձևերով պացահայտել աս մարդուն, ով իրականում համապատասխան չեր, եթե այսօր եկեղեցուն հարցնեք սալավ � Եվ ես դրչեմ ավարտել, բայց ամենահայտնի հատվածը թերևս 32-որդ գլխում, որտեղ այժմ հակոպը, ով անհնգստացած է, որ գալիս է իր եղպայր եսավը, որի մասին զգուշացրել են և նա կարծում է, որ կգա իր համար և այս Հակոպը դա անում է մի քանի խմբերով, տարբեր ուղությունները, որպեսի համոզվի, որ եթե ինչ-որ բան պատահի, եթե նրանք բաղվեն եսավին, ամեն իչ չի կորչի։ Եվ միջնակը հանդիպի եսավին, այդ շատ հայտնի հատվածը, որը մենք բազմաթիվ անգամ բերել ենք այստեղ, որտեղ ասվում է, որ 32 գլխի 24-որդ հատվածում հակոպը մնաց մենակ և այնտեղ մի մարդ կրվեց նրա հետ մինչև լույս։ Այժմ դուք նկատում ե Եվ հենց այդ գրեշտակն է նրան հաշմանդամ դարձնում։ Եվ այդ հաշմանդամությունը կլինի հիշեցում, թե ով են նա կամ ինչ էր նա նախկինում 
Գոյություն ունեցող իր նոր էությամբ այժմ նրա անունը գալիս է Եակոպից շահ բրնող իսրայլից։ Անկախ նրանից ուզմ եք թարտմանել որպես աստո մոտ իշխանություն ունեցող իշխան, թե աստո կողմից կարավարվող։ Ինչպես ուզես, այն մարդուն տանում է մի նահանգինց մի ուսը նման ինչ որ բանի, ինչպես նայում են կողոսացիներին։ Այսպիսով դուք չեք մտածի դրա մասին։ Մենք պարզապես նայեցինք ծննդոցի միակ մեկ գիրք, եւ ես չեմ կարող սպառել բոլոր հղումները։ Կան հղումներ, օրինակ ես սա սկսեցի ճարի կատեգորիայի 3 հղումով, մինչ այժմ բոլոր հրեշտակները, որոնց մենք հանդիպել ենք ծննդոցում, լավն են եղել։ Նրանք բոլորն այստեղ են, որպես յոքնեն, գիտեն անհատի մասին, գիտելիք ունեն անհատի մասին։ Բացասական։ Թույլ տվեք խոսել բացասական իմ մասին։ Երեք բացասական, քանի որ երեք հարց կա, որոնք ոմանք ասեն լավ, դուք միայն լավի մասին եք խոսում, իսկ բացասականը որտեղ է, դե առաջին ժխտում է իհարկե։ Գտնվում է ծննդոց 3-ի 1-ում, երբ ասում է օծն ավելի խորամանկեր, քան միուս բոլոր արարածները։ Եվ մենք գիտենք, որ օծը, որը հիշատակվում է եւ Եսայայի եւ Եզեկելի մոտ, ասում է թե ինչպես էր նա հպարտանում բայց նա իր գեղեցկությամբ շքեղ էր բոլոր տեսակի թանկարժեք քարերով նա ամենագեղեցիկ գլխավոր երաժիշտն էր մենք կարող ենք շարունակել այս երկու հատվածները որոնք մեզ պատմում են նրա մասին իր վիճակում անկումից առաջ եւ նրա ընթացքում այսպիսով ես ան ներառում եմ որպես չարմաս քանի որ այն մարդը կամ էակը որը հանդիպում է ծննդոց 3-ի 1-ում ոչ այլ ոք է քան ընկածո ով ինչպես ես սկսեցի ասած որ այս աշնանը նա վերցրեց երկնքի մեկ երրորդը նրա հետ ապստամբության ժամանակ մեկ այլ հատված որը բավականին խնդրահարույց է եւ ես ձեզ կբացատրեմ թե ինչու այդպես եւ կարծում եմ որ ես արդեն ակնարկել եմ դրա մասին ծննդոց 6-ի 2-ում ասում է աստծո որդիները տեսան մարդկանց դուստ դրերին որ նրանք գեղեցիկ են նրանք վերցրին եւ զուգավորվեցին նրանց հետ հիմա ինչու է սա խնդիր քանի որ աստված աշունշն ասում է մեզ որ հրեշտակները ընդհանրապես չեն բազմանում առավել կոնկրետ եւ ընդհանուր ձևով հիշում ես Հիսուսը, երբ նրան հարցրին, ասացին, ինչ լավ, ինչ կլինի դրախտում։ Եվ ասում են, նրանք չեն ամուսնանում։ Աստեղության նրանք չեն ծնվում։ Հիմա ես գիտեմ, որ այս մասին մեծ բանավեճ է ընթանում, ուստի ձեզ կթող եմ սրանով, դու կարող եք դա ծամել ինքները ձեզ նեղացնել սրանով, քանի որ ես չեմ պատրաստում դա անել, բայց ես հավատում եմ, որ ստեղծված էակների այս կատեգորիամ ամեն ինչ նույն է չէ իրականում, եթե դասակարգեինք կատեգորիաները մենք կնայենք միայն տիրոջ հրեշտակին աստո հրեշտակին եւ երբ անցնում ենք ավելի ընդհանուր տերմինների կամ ավելի շատ կամ ավելի կոնկրետ կամ ընդհանուր տերմիններ որոնք մենք կարող ենք օգտագործել օրինակ կոնկրետ հրեշտակապետ օրինակ հրեշտակապետ միքայել կամ գաբրիել շարունակ եք քանի որ ուզում եմ ձեզ ցույց տալ եւս մի օրինակ եւ դուք կարող եք ասել ես հասկացա բավական է ոչ դուք դեռ չեք բավականացրել Ելք, ելք երեք, որտեղ ասվում եմ, ովսես արարացնում է հոթերի իր աներոջ մադինի քահանայի ոչխարները, նա ոչխարներին տարև անապատի խորքը եկավ աստո լերը, քորեպտերը հայտնվես նրան կրակի բոցի մեջ պշե մորենու միջից։ Ես ձեզ մի բան եմ հարցնելու։ Ձեզանից քանիսն են ուշադիր կարդացել սա, քանի որ մենք հակված ենք այն փաստին, որ թուփը այրվելը, բայց չի այրվել։ Եվ անմիջապես լսում ենք աստծո ձայնը, բայց ուշադիր լսեք։ Տիրոջ հրեշտակը հայտնվեց նրան։ Նա հայտնվեց։ Աչքեր, տեսիլք։ Օքե։ Մորենու միջից կրակի բոցի մեջ, այնպես որ ինչ էլ որ լինի, եւ նա նայեց, եւ ահա թուփը վառվում է կրակով, եւ թուփը չի այրվում։ Այսպիսով, հիմա աստված ուղակերորեն խոսի նրա հետ։ Ահա թե ինչու ես ձեզ ասացի գիտնականների ճնշող մեծամասնությունը կասի, որ աստված է խոսում տիրոջ հրեշտակը քրիստոֆանեսը կամ եփիփանի ես չեմ պատրաստում վիճել սրա հետ հուզիչն այն է որ մենք ունենք այս տեսքը եւ կոնկրետ հանձնաժողովը հիմա մի փոքր լողոզել տողերը քանի որ սուր հանդակը որը հայտնվում է առաջինը դառնում է սուր հանդակ որոշիչ հոդով սուր հանդակ աստված եւ հետաքրքիրը նաեւ մարդկային կերպարանքով չհայտնվելն է։ Ահա, թե ինչպես է այն դրսևորում որպես կրակ եւ կրակի բոց, որը կապված է այս երևույթների եւ աստծո հետ։ Ես ուզում եմ, որ դուք հիմա մտածեք, երբ մտածում եք կրակի մասին, այն ձեզ հետ կտանի դեպի սերաֆիմները, որոնք կոչվում են այրվող կամ 
օրինակ եւ շատերն այս հարցում համաձայն չեն թե արդյոք ամբիսիունը կամ իսրայելի որդիներն ուղարկված կրակն ու ամբը տիպեր էին իրական եւ արդյոք դրանք ներկայացնում էին կրակի պես մի բան որը հենց կրակի նման է առաջնորդող լույսը կամ աստված մեր աստվածը սպառող կրակ է Այսպիսով ինչպես ասացի շատ բաներ կան որ պետք է հաշվի առնել տեսնում եք ով թեմային վերաբերվում է որպես չնչին քարոզի ըմբրման խորություն ճունեք եւ ես խստորեն խորուրդ եմ տալիս հղումներ փնտրել այստեղ քանի որ երբ սկսում եք փնտրել հասկանում եք որ կա ավելի ո դա մի գեղեցիկ փոքրիկ պատմություն է հրեշտակի հայտնվելու կամ ինչ որտեղ վառվող մի բանի մասին այս հատվածից Ես կանցնեմ ավելի ծանոթ հատվածին ելից 12 եւ պասեքը եւ իրենց իսրայելի որդիներին ասվեց որ արյունը դնեն իրենց դռների վրա քանի որ շատ պարզ է թե այստեղ ինչ է կոչվում կործանիչ հրեշտակ կամ ահվան հրեշտակ որը պետք է անցներ եւ եթե արյուն տեսներ հրեշտակը կանցներ եւ չեր դիպ չի դրան Բայց եթե կարդում եք 23-րդ հատվածում, այստեղ ասվում եք 23-րդ հատվածի վերջին մասում, եւ մի թող եք, որ կործանիչը մտնի ձեր տները հարվածելու ձեզ, իսկ այնտեղ կործանողը, կործանող է, մահվան հրեշտակը։ Այսպիսով կրկին այս պատվիրանը տրված է աստծուց, որպեսի կատարվի։ Մի մտածեք սա որպես հավասարման վատ կողմ այն դեռ մնում է իրերի լավ կողմում աստված ասած դու գնում եք իմ գործն իրականացնելու համար եւ դա նման է այն բաներից մեկին այդ ամենից ինչ ենք մենք դիտարկում բոլոր հղումներում պարզ թվում է որ աստված ունի հատուկ հիերարխիա որը նա օկտագորցում է այն հատվածներում, որոնք մենք դիտարկում ենք հաղորդակցվելու, առաջնորդելու, պաշտպանելու, կատարելու համար։ Այժմ մենք ավել օրինակներ ունենք։ Մենք միանշանակ ունենք օրինակներ եւ հասկացողություն, օրինակ որ օրենքը, երբ այն տրվեց, կամ մի հատված, որտեղ ասում է, որ հրեշտակները օգնեցին տալ օրենքը։ Եվ սա վերցված է եւ եպրայրենի եւ գաղատացիների եւ գործ կառակելոցում, երբ խոսում ենք տալու օրենքի մասին։ Դուք տեղափոխվում եք համարներ, համարներում մենք հանդիպում ենք հեթանոս մարկարի բալամի, ամենահայտնի պատմությունը։ Ու հետաքրքիրն այն է, որ կույր աստծո բաների համար վարձում եկը, նրան ասել է, որ նա գնա աստծո ժողովրդի անիծի։ Եվ նա առաքելություն ունի իրականացնելու այս մարդու կամքը, քանի որ նա շահի մարկար է։ Երեք անգամ։ Բալամի էշը մերժեց։ Երեք անգամ։ Տեսնելու համար։ Կենթանի կարող էր հրեշտակ տեսնել։ Բալամը չկարողացավ մինչև որ աստված չբացես նրա աչքերը։ Ինձ երեք անգամ դուր է գալիս այս փաստը, որն աստվածային դրսևորում է։ Երեք անգամ ինչպես Պետրոսի ժխտումը, այստեղ այս բոլորը տեսակները կապված են ապշեցուցիչը։ Բայց կարևոր նայն է, որ երբ այս մարդու աչքերը բացվեցին եւ նա կարողացավ տեսնել, շրջադարձային պահ եղավ։ Այժմ նրանք վճարում էին, որ գնան եւ անիծեն աստծո ժողովրդին, բայց փոխարենը շրջվեցին եւ օրնեցին աստծո ժողովրդին։ Եվ հետաքրքիրն այն է, որ հրեշտակի արտակին տեսքի եւ նրա ինքնաճանաչման շարժիչ ուժը դառնում է կարևոր շրջադարձ այս հատվածում։ Եթե ձեզ հետաքրքրում ես նրանք 22-ից 24 եւ 31 համարներն են։ Եվ ես կարող եմ շարունակել, ցավոք սրտի ինչպես ասացի, ինձ համար ժամանակն անցել է, բայց ուզում եմ ձեզ ասել, որ եթե շարունակեք կարդալ, կգտնեք ավելի շատ հղումներ, կգտնեք երկրորդ օրինած գրքում ավելի շատ հղումներ, երբ մտնեք բացեք հեսուին, դա ակնհայտ է մեկը, որը մենք գիտենք Քրիստոֆանին է։ Մենք օրինակներ ունենք Հուդա 2-ում, ներեցեք դատավորներ 2-ում, դատավորներ 6-ում եւ դատավորների ավելի ուշ հատվածում, որը վերաբերվում է մանուային եւ նրա կնոջը եւ վերաբերվում է ծնված երեխային այցելող հրեշտակներին, հետևաբար դրանց մի ամբողջ մեծամասնություն կան, նրանք են։ Նրանք բոլորը հայտնվում են եւ գալիս են առաջնորդությամբ, ուղիղ 
հաղորդագրություններով ոչ թե երկի մաստ այլ ուղիղ հաղորդագրություններ, նրանք գալիս են անուններով ուստի անմիջական գիտելիքներ ունեն։ Նրանք հայտնվում եւ անհետանում են։ Նրանք հրեշտակի կերպարանք ունեն եւ երբեմն մարդու։ Բայց գիտեք, թե ինչպես կսեցի ասել, որ պետք չեն նրանց երկրպագել, բայց փորձում ենք հասկանալ։ Տեսեք, այս տեքստի տակ կարող եք ասել դե ինչու, ինչու ես մեզ հրեշտակների մասին պատմում։ Այս տեքստի տակ, որովհետև նրանում ստեղծվեց ամեն ինչ, պարունակում է եւ բարին եւ լավը, որը դարձել է 4 կամ վատ։ Նրա կողմից ստեղծված, այսպիսով նա 4 չստեղծեց, այլ ստեղծեց բարին եւ այս բարին մի մասը դարձավ 4։ Եվ այսպես մենք պետք է հասկանանք երկու կողմերին։ Գիտեք, մենք շատ ենք առնչվել հոգեվոր պատերազմերին եւ հսացից 6-րդ գլխից, հատվածներ, որտեղ ասվում է, մենք պայքարում ենք ոչ թե արյան եւ մարմնի դեմ, այլ իշխանությունների դեմ։ Այս անտեսանելի ուժերը մութ չար իրենց ծրագիրը, աստծո ծրագիրը խափանելն է, ձեզ մոլորեցնել է ճիշտ այնպես անել, ինչ նրանք արեցին Քրիստոսին։ Հիշում եք, Քրիստոսի գայթակցության էությունը նրան մի փոքր մոլորեցրել էր։ Նրանք չարի տիրույթում են։ Սա նրանց մասնագիտությունն է, եւ մենք հավատում ենք նրան, ով ստեղծել է այս ամենը, ով ինչպես հասկանում ենք նրանց հաղթողն է, Եթե ուզում եք կոչել ուժեր, լինեն դրանք լավը թե վատը։ Այնպես որ գլխավորը չժխտել նրանց գոյությունը, ոչ ի դեպ չապրել ամբողջ կյանքը փնտրելով անտեսանելին, մենք քայլում ենք հավատքով, բայց ավելի լավ հասկանալու համար, թե ինչ կա սրա մեջ, այս հատվածում, ինչպես նշված է այստեղ մեզ կտանի մի այլ ըմբրման, թե ինչի հետ գործ ունեն այս մարտիկ կողոսայում եւ ամենայն հավանականությամբ լաուդիկայում ուսուցանելով նա ըստ էության կասեր եթե հրեշտակներն ունեն այս զորությունները ինչու չխոնարվել նրանց առաջ եւ երկրպագել նրանց պողոսի հստակ բացականչությունն է ոչ քրիստոսը ամեն ինչի արարիչն է նա ստեղծել է ամեն ինչ նրան պետք է երկրպագել այդ կարգավիճակով եւ դրանից պակաս ոչ ինչ Հիմա հույսով եմ, որ երբ նորից վերադառնանք, ես ձեզ մի փոքր առաջ կտանեմ լավի եւ վատի վերաբերյալ այս ուսումնասիրությանը եւ այն ամենը, ինչ պարունակում է դրանում, որպեսի մենք իրականում ավելի լավ հասկանանք, որ մենք պայքարում ենք հավատքի բարի պայքարի դեմ, բայց դա իսկապես լավ է իմանալ, թե ինչի դեմ ես, երբ չես կարող տեսնել եւ պետք է քայլես հավատքով։ Այսպիսով հույսով եմ, որ մենք շարունակենք դա անել եւ դուք կմիանակ ինձ հաջորդ շափատ կողոսացիներով, բայց այժմ սա է իմ ուղերցը։ Դուք հետևում եք ինձ Հովիվ Մելիսա Սկոտ ուղիղ եթերը Գլենդել Կալիֆորնիայից հավատքի կենտրոնում։ Եթե ցանկանում եք մասնակցել ծառայությանը մեզ հետ, Կիրակի առավոտյան ժամը 11-ին բարձապես զանգահարեք 1:00-3:00-3:00 ձեր անցած ուղտը ստանալու համար։ Եթե ցանկանում եք ավելին իմանալ, անմիջապես այցելեք մեր կայք, հասցեն է pastor melisascott.com։